Hello, this is Teacher Isa and welcome to Teacher Isa's Quick Tutorial. At para sa araw na ito, ang ituturo ko sa inyo ay ang paggawa ng presentation or yung alam nating PowerPoint presentation. Pwedeng-pwede nating gawin yan dito sa Canva application. At paano ba natin gagawin yan? Napakadali lang. Ang unang-unang gagawin natin is of course to go to sa ay punta tayo sa homepage ni Canva at from the homepage ay i-click natin ang presentation. Okay. At kapag lumabas na yung options, okay, or templates, pumili tayo ng gusto nating gamiting templates na magfi-fit in sa ating presentation. Okay, be it a lesson or be it um, a demo, okay, or product presentation to your clients or sa inyong boss. Okay. And paano ba tayo mag-create? Kasi akala ng iba, ang hirap-hirap namang maggawa ng presentation. No, mas madali. Bakit? Kasi ready-made ang templates ni Canva. All you have to do is to edit yung laman, no? Kung ano yung laman ng iyong lesson plan, kung ano yung laman ng iyong lesson exemplar, kung ano yung laman ng iyong um, books or notebooks, no? Ililipat lang natin dito sa ating presentation. Okay. At pumili tayo ng isa. Click tayo. For example, ito. So, meron na dito 17 ready-made slides na fill out mo na lang, no? Ilalagay mo na lang yung iyong uh, topic. Okay. So, kapag nakapili ka na, so, ang pangalan niya pala is Chalkboard Mathematics Class Orientation. So, ibig sabihin pang math. Okay. And again, pwede mo naman yung i-edit, no? Para ma-customize. I-customize mo according sa iyong needs or according sa pangangailangan ng lesson mo. So, apply all 17 pages. Okay. So, Paano natin gagawin? Okay, ayan. So, makikita natin no, na uh, nag apply yung kanyang pinaka-template. Okay, so, ito naman para ma-widen yung ating space. Okay, pwede natin i-hide. Ayan. Okay, so again, para ma-edit, i-double-click mo lang. No? I-select mo, then double-click. Pag na-highlight na, pwede mo na yung palitan. Okay, for example, ang topic mo talaga ay Filipino or ang subject mo is Filipino 6. Okay, at ang title ng iyong lesson ay Uri ng Panghalip. Okay, and then yung teacher, for example, teacher Isa. Okay, tapos na. Okay, eh nasa sayo na lang yan kung gusto mong lagyan ng pictures. Again, you have the access sa toolbar and na pwede yung uh, gamitin. So, kung gusto mong lagyan ng picture mo, picture ni teacher, pwedeng-pwede. Icon na bata, punta ka sa elements. Okay, and then, click mo yung next page. Okay, ayan. Welcome my awesome students. So, edit natin. Pwedeng mabuhay. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Isa at ako ang inyong magiging gabay para sa inyong aralin ngayong araw sa Pilipinas. So, pwede nating palitan. Paano ang gagawin? Again, click lang, highlight, and then edit. So, mabuhay. Okay. Ayan. Okay, then yan. Kung gusto nyo tanggalin, delete. So, mayroon dito, pwede nating ilagay, no? Pwede tayo maglagay ng a picture. So, upload. Tapos, hanapin yung pinaka-fit na picture na pwede nating ilagay. Okay. So, again, ibabrowse lang natin dahil marami na akong upload dito. Nasa medyo dulong bahagi na yung aking uh, picture na gustong ilagay. Iantay nating mag-load. Okay. So, halimbawa ito. Click natin. Okay. Lalabas na. And ilalagay lang natin. 
Okay. So, idadrag na lang natin yung picture kung saan natin siya gustong ilagay. Okay. Okay. So, para sa tanggalan ng background, let's go to effects. Okay. Background remover. So, pinaprocess niya yung picture para ma-remove yung background. Okay. So, pwede niyong i-customize itong inyong um, presentation. Okay. So, nasa sa inyo lahat, no? Kung paano niyo um, babaguhin, no? Or i-customize according doon sa need ng iyong um lesson okay. or kung anumang presentation ng iyong gagawin. Okay. Mm -hmm. Okay. So, habang nilalagyan niya, tinatanggal niya yung background, no? Okay. So, pwede na natin um pag-add pa ng iba pang picture. Okay. So, di ba? Picture ni teacher. Pwede nating ilagay. Ayan. Okay. So, antayin lang nating mag-load yung picture. Ano? Okay. Ayan na. Okay. Again. Ayan. I-edit na natin si teacher. Okay, ayan. At ito na si ating student na wala na background. Okay, ayan. Okay, so again, pag gusto mong lagyan ng mga icons, punta sa elements. Okay, may mga clip art ka na gustong ilagay. At gusto mong may text naman, click mo lang si text at pumili ng uh, text na template. Okay, text style na gusto mo or font style, pwedeng-pwede din. Ayan. Okay. Hanggang sa ma-edit mo na yung laman ng iba pang uh, slides. And kung halimbawa, sobra yung slides or hindi mo gustong gamitin, then click yung delete page. Okay. Ayan. And then, pag gusto mong ulitin, para hindi ka na mag-layout ulit, duplicate page. Pag gusto mo na mga mag-add ng page, no? Click mo lang yung add page. And then, pwede mong ilipat. No? Ayan. Click mo lang kung saan mo gustong ilipat yung slide. And then, dilipat na ito. Okay. So, ganun lang kadali, no? Double click mo lang. Edit mo. Or halimbawa, pag hindi mo kailangan, double click and then delete. Okay. And then, pwede mong i-drag around kung saan mo gustong ilipat. Okay. So, mas madali, no? Less na yung time na gagamitin mo para sa pagli-layout ng iyong presentation. Especially kung magpe-present ka sa harap ng maraming tao, no? Mas entertaining at pleasing sa mata kapag maganda yung ating presentation. And of course, don't forget to animate, no? Yung paglalagay ng animation sa ating slides. Okay, so... Ayan, i-animate. Click nyo lang yung animate and then lalabas na yung options natin no, na pwedeng pagpilian for animation. Okay. For the text or kung hindi naman, for the whole page itself. Okay. So, ayun na. Again, ayan. Pag may picture, tanggalin lang. Click lang and then delete and then add your own picture. Okay. And then, of course, automatic na itong nagsisave sa ating your designs. And pwedeng-pwede mong i-download okay, isa-isa as a picture or as PDF. Okay. Click mo lang si download. Select mo lang kung anong gusto mo. And then save or download. 
Okay, and after all the editing, no, kapag nalagay nyo na lahat yung mga kailangan yung information para sa inyong presentation, all set na. No? Automatic na yung nagsisave sa inyong Canva page. Okay, yung your design. Makikita mo na doon. Sabi nga dito, no, sa ating last page, tell me and I forget. Teach me and I may remember. Involve me and I learn. So, matututunan nyo to kapag tinry nyo gawin after watching this video. And, I'm sure mag enjoy kayo sa pag edit and uh, mas dadami na yung ideas nyo, no? Mas marami na kayong gustong gawin kay Canva. At, mas makakatipid talaga kayo, no? I mean, pag layout pa lang, alam naman natin na mahal magpa-layout, no? Magpagawa ng mga invitations and cards and infographics and so work, kailangan-kailangan na natin ng mga ganitong uh, klaseng mga application. And with Canva, napakarami natin pwedeng gawin, no? Hindi naman to paid advertisement, but then I'm sharing it with you kasi napaka dami kong nagagawa with Canva, okay? By... Uh, mga pang-cover ng mga reports no from um, uh, paggawa ng mga tarpaulin no dito na ako nagle-layout ng mga tarpaulin na ginagamit for school sa mga events no sa mga programs posters and then mga newsletters and magazines dito na ay napakadali no just edit lang kung ano yung mga information na kailangan Okay, upload yung mga pictures na gagamitin and then you're free to design, no? Gamit yung mga elements na napaka dami, no? Unlimited yung pwede nating pagpilian. And of course, mga videos na pwede nating gawing background. Okay, and after that, all set ng inyong presentation. So paano ipepresent, no? Go dito sa parang ellipsis, no? Tatlong dots. And then, uh, present. Okay. And mag-open na siya. Ayan, present. Okay. So, mag-open na siya na parang PowerPoint presentation. Okay. And then, habang nagsasalita ka, habang in-explain mo, no? So, punta ka na lang ng punta sa next page. Okay, unresponsive na siya. <laughs> But then, yun lang ang gagawin nyo para mag-present yung inyong presentation. Okay? And with that, I would like to say thank you for being with me today. And I hope marami kayong natutunan sa ating uh, tutorial for today. Okay? And again, this is Teacher Isa. Thank you for being with me. Bye!